السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد شبر درشك سرطة شرطة جنات شعب مدرك بشيشة منترون رمضان المبارك المبارك بعد بنگلدش جمعیت اهل حدیث هر فیس بوک پیج ار لائب پروگرام جانت چی بشش شبه چا امنترون اللہ سبحانه و تعالی ار توفیق رمضان ار دین گلی امرا پر جائے کرو میں اتید کرو چول چی پس کے اما دیر انیش رمضان پر بہت چھے انیش آلچ بشائی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایر انشارن شبری درشک سروتا بشائی تی اتن تو گروت تو پنن بشائی نجر ایمان کے ٹھیک کرتے چاہی لی سننا ربی کل پر بہت نئی جانات پر تی چاہی لی سننا ربی کل پر بہت نئی جہاں نم تھے کہ باست چاہی لے سنر بھی کل پا پات نہیں ہدایت پہ تے چاہی لے اللہ دین جانتے دینر پہ تے چلتے چاہی لے سنر بھی کل پا پات نہیں شترم ایک جن مسلم نور ناری شکھی تو شکھی تو دونی گوریب شکل کے سنر انشورن اپری حج جو کرتی ہوئے ایک بھی کل پا کنا پات نہیں شبریو درشک سروتا اتن تو پوری دا پر شاتے بولتا ہائے افسو سر شاتے بولتا ہائے کچھو ابلیس ایر انشاری بیر ہوئے چھے جارا دابیو کرو بوش چھے جے شدو قرآن دیئی اسلام منت ہوئے حدیث ایر پروی جن نئی ہمرا بول بو تا دیر کے وجہ نہ وہ چیت ایک تو بھالو بھاوے قرآن بوجا وہ چیت اشولی قرآن کی بولے چھے شدو قرآن دیئی اسلام چل بے حدیث ار پرویجن نئی نہ قرآن بولے چھے قرآن ارشت حدیث چارا اسلام مانر کنو شجوگ نئی شبر در شک سروتا हमारे देशी में बहुत दशम आए, अमर विषय टी तुले धरा चश्मा कर बो इन्शाअल्लाह, हमारे बहुजन इतिमध्ये ही हमारे साथे जोगदान करें चल, मध्यना विश्व विद्यालय थे के हमारे अतंत प्रियो शिक्षक थी, शिक्षणे मास्टर से गवेषणा रोतो, शिक्षाहित شیو جانت چھے الحمدللہ ای درنر اروانک دیشے او بی دیشے علی اکبر خان سلام جانیے چھن و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتو شکل ارپرتی مبارک بعد اللہ شبائی کے جزائے خیر دن کرون شو پریو در شکس روتا ابنا بول چھلام ازکر اللہ چونہ ہوت چھے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم एर अनुशरण। एक जन्मों में निर कतुटों को भूमिका थकता होगे। एक सिरेनी तारा दाबी करे विभ्रंतों को नुशंद होने ही तारा मुस्लिम होते पारे ना। जिसुदु कुरान दे इस्लाम हदीस प्रयोजन नहीं। आर एक सिरेनी तारा बोले कुरान अब हदीस दे इस्लाम ठीक हुई बोले। किंतु رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایر سننا و نشرن ایر کھترے تو کھن نجر امام کے پردھن نو دیتے جائے نجر پیر مرشد کے پردھن نو دیتے جائے گوز کتب کے پردھن نو دیتے جائے 
সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা সুতরাং অন্তরের অন্তস্থল থেকে কোরআন এবং সন্নাকে আঁকড়ে ধরার যে দৃঢ় প্রত্যয় এছাড়া কোনো মানুষের মমিন হওয়া সম্ভব নয় আল্লাহ সুবহান হুয়াতালা কোরআনুল করিম যেমন দিয়েছেন ইসলামের জন্য ঠিক নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের সন্না বা হাদিস সেটাও দিয়েছেন ইসলামের জন্য কেউ সন্না এবং হাদিসের পার্থক্য করছেন আমরা বলব সন্না এই পরিভাষাটি বিভিন্ন শ্রেণীর কাছে বিভিন্ন রকম ফোকাহাদের কাছে সন্না এক অসুলবিদ্যের কাছে সন্না আরেক মহাদ্দেশদের কাছে সন্না আরেকটা তো মহাদ্দেশদের কাছে মূলত সন্না এবং হাদিস দুটো একই জিনিস তাই একজন মুসলিমের মনে রাখতে হবে কোরআনুল করিম যেমন আল্লাহ সুবহান হুয়াতালার পক্ষ থেকে ঠিক তেমনিভাবে হাদিস সহি হাদিস বা সন্না সেটিও আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহ সুবহান হুয়াতালা সুরান আজমের শুরুতে বলেন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম ইসলামের বিষয়ে যা বর্ণনা দিয়েছেন সেগুলির ক্ষেত্রে তিনি প্রবৃত্তির অনুসরণ করে কোনো কিছু বলেননি যা বলেছেন সবই আল্লাহ সুবহান হুয়াতালার ওহির আলোকে তিনি বলেছেন সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা সুতরাং কোরআনুল করিম যেমন ওহি সহি হাদিস সহি সন্না সেটাও তেমনই ওহি পার্থক্য এতটুকু কোরআনুল করিম সরাসরি আল্লাহর ভাষায় আর সন্না নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের কথা কাজ সম্মতি এর মাধ্যমে কিন্তু দুটোই আল্লাহ সুবহান হুয়াতালার পক্ষ থেকে এসেছে তবে হাদিসকে তখনই আপনি আল্লাহর পক্ষ থেকে বলতে পারবেন যখন হাদিসটি বা সন্না সহিভাবে প্রমাণিত হবে যদি সহিভাবে প্রমাণিত না হয় তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে কখনও বলা যাবে না নবী সাল্লাহ ইসলামের পক্ষ থেকেও বলা যাবে না সাহাবিদের থেকেও বলা যাবে না শর্ত হল সহি হতে হবে এটি ইসলামের বিধান সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আমরা জানলাম প্রথম বিষয় যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের সন্না বা হাদি সেটি হল ওহি দ্বিতীয় বিষয় সন্না কোরআনের ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশের ক্ষেত্রে যেমন কারো কোনো এখতিয়ার নেই মানবে কি মানবে না হাদিসের ক্ষেত্রেও তেমন কারো এখতিয়ার নেই যদি সহি বলে প্রমাণিত হয় আর কোনো পথ নেই মানতেই হবে বললো সুবহান হুয়াতালা সুরা আহজাবের ছত্রিশ নম্বর আয়তে বলেন নারীর আল্লাহ এবং তার রসুল যখন কোনো সিদ্ধান্ত দিয়ে ফেলবেন এখানে কোনো মমিন নর নারীর কোনো আর ইচ্ছাধীন নেই ইচ্ছা হলে মানবে না হলে মানবে না এই সুযোগ নেই মানতে বাধ্য যখন আল্লাহর সিদ্ধান্ত আল্লাহর রসুলের সিদ্ধান্ত বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত প্রতিটি নর নারী মুসলিম মমিনেরা মানতে বাধ্য যদি কেউ না মানে আল্লাহ সেই আয়তেই বললেন কেউ যদি আল্লাহ এবং তার রসুলের অবাধ্য হয়ে থাকে আনুগত্য স্বীকার না করে সিদ্ধান্ত মেনে না নেয় ফকদ্লাম্মবিনা প্রকাশ্য পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে যারা বলতে চায় শুধু কোরআন মানি হাদিস মানি না সহি প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও যদি এ কথা তাদের হয় তাহলে তারা ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে এই আয়াত বলে দিচ্ছে সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আরও কত গুরুত্ব দিয়ে আল্লাহ বলেছেন লক্ষ্য করুন সুরানিসা পঁয়ষট্টি নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বললেন 
نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے شیدن تو تار فائصلہ جو دیکھے وہ میں نے نان ہے تار پکھے مؤمن بولے پوری چاہے دوار شجب نہیں اللہ بول چلی فلا ہوا ربک لا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سبحان اللہ شایم اللہ قسم کرو بول چھے فَلَا وَرَبِّكَ لَا مُؤْمِنُونَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ تمہار ربیر قسم کرو بول چھے تر ایمان در نوائے حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ جَتُكُنَّ تَرَا تمہار تدر مزے پورش پوری دیدہ دندو متوہدر بشوئے शुद्ध मौखिक भाव मेने लेना हो बे ना मेने नहीं तो हो बे अंतर अंतस्त थल थे कि अल्लाह बोले तुम मलाय ये जी दूफी अंगफुसी ही महाराजा मिम्मा कादाइच ये नबी तुम ही जैसी दम तो दिए चो ये इसी दम तो मेने नवार क्षेत्रे शुद्ध मौखिक भाव ना आए तादेव अंतर हो कुनो दिधा दंद शंकुस पावे ना नित ऐ शिद्दंतर का सात्तु शमर पन कर बे। शुभ योद्धा शुक्रोता। ये विषय टी आने के जन्नो एक टी उत्तंत गुरुत्व पन्न विषय। क्यों अमरा बोल ची हदीस मान कोरण मानी हदीस मानी ना अल्लाह इश्पष्ट घोषणा दिलन तारा मोमिन ना है कोरण बोले दिच्छे तारा मोमिन ना है। अबर क्यों बोल ची जह मानी हदीस तबे आमर مذہب دیئے قرآن سننا کے مولین کر بین نہ قرآن سننا دیئے مذہب کے مولین کر بین بشوئی ٹاس کیا مدر اُلٹا ہوئے گا سے جار جے مذہب جار جے طریقہ جار جے نیتا جار جے پیر مرشد ایک جن مؤمنیر کرتب بہلو شے شعب گولی کے مولین کر بے ماب کرے دیکھ بے قرآن ابن صحیح حدیث رکھ آلو کے جو دی ملے جائے تحولے ٹھیک روئے چھے جو دی نہ ملے قرآن ابن حدیث کے آکرے دھر بے شب کسی برجن کر بے ایٹا ہی پرشد دو امام دیرو کو تھا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس پشت بولے چھن اذا خالف قولی کتاب اللہ و خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فترکو قولی جہاں نامار کنو وقت بہو اللہ اور کتاب ارشاتے بھی پورید ملک ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ار حادث ار بھی پورید ہوئے فترکو قولی امار وقت بہو کے چھرے داؤ برجن کرو قرآن سننا کے آکرد ہو سبحان اللہ امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد بن حمل رحمہ اللہ ترہ شکلی ایک کو تھا ہی بولے چھل کہ دا از کے امرہ بولی شی امام در کو تھا کہ آگے تار پر قرآن حدیث نعوذ باللہ ایٹی کنو مؤمن ایر پوت ہوتے پارنا آشون اللہ آمد شوٹی بزر توفیق دان کرو جنا عمر شبہ بی قرآن ابن سننا کے میں نے نیتے پاری اللہ توفیق دان سورہ انفل ایر سروتے اللہ بولین وَأَتِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهَ اِن کُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ جو دی تمرا مؤمن ہوئے تھا کو اللہ ابن تر رسول ایر انہوں شرن کرو میں نے نیتے ہی ہوئے ان बरंग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इर अनुशरण थे के दूरे शोरे जावा ऐटी जनों को फ्रीर पड़ी चाहे अल्लाह रब्बुल अल्लामिन सुराल इम्रान तत्त्रिश नंबर आयत बोलन कुल अतिया अल्लाह और रसूल فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ हे नबी बोले दिन अतिया अल्लाह और रसूल तुमरा अल्लाह � اللہ ہے بنگ تر رسول ارانو گت تو شکار کرو جو دی تارا تا نا کرے پولایان کرے دور شورے جائے جنے رکھو فا ان اللہ لا یحب الكافرین اللہ کافر در کے کوہنو پچھند کرن نا شبری در شکس روتا اس کے انک شمائے امرا بیبھن نو نیجر چنتا کے نیجر درشن کے نیجر دول کے نیجر موت کے اسلام ارم آپ کٹھی بانا تے چاہی لا حول ولا قوة إلا بالله ارتاد اسلام ارشاد جدي امار دول ملے جائے اسلام ارشاد امار دول ارشاد جدي اسلام ملے جائے تحلو اوكي جدي نا ملے تحلو اكتا بيكخة تويري كوري لا حول ولا قوة إلا بالله 
মাফ কাটি হচ্ছেন নবী মুহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম ইসলামের কোন কাজ করবেন আর না করবেন সবটা মিলাই নিতে হবে প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছে আল্লাহ রাবুল আলমিন সুর হাসরের সাত নম্বর আয়তে বলছেন রসুল যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো আর রসুল যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকো আল্লাহ মাফ কাঠি বানাই দিলেন রসুল সাল্লামকে এরপরে জানিয়ে দিলেন ওতাকুল্লাহ ইন্নাল্লাহ শাদীদুল ইকাব আল্লাহকে ভয় করো নয় ছয় বুঝ দিয়ে চলার সুযোগ নেই আল্লাহকে ভয় করতে হবে বাস্তবে আপনি রাসুল সাল্লাহ আলিসাল্লামের অনুসরণ করছেন কি না কোনো হাদিস পেয়ে গেলে সহি হলেও তাকে দুর্বল করার চেষ্টা করি যদি নিজের মতের সাথে না মিলে যায় সহি হলেও তাকে মানসুখ বলে রোহিত বলে ঘোষণা দিয়ে দিই যদি নিজের মতের সাথে না মিলে যদি নিজের মতের সাথে না মিলে সেটার আরেকটি ব্যাখ্যা তৈরি করে ফেলি সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আল্লাহকে ভয় করুন উপায় নাই আপনাকে আল্লাহর কাছে যেতেই হবে কেন আপনি ছলনার আশ্রয় নিচ্ছেন কেন এত ছল চাতুরি আপনি করছেন আপনাকে তো আল্লাহর কাছে দ্বারস্থ হতেই হবে জবাব দিতে হবে মানুষের কাছে আপনি বুঝ দিতে পারেন আল্লাহর কাছে বুঝ দিতে পারবেন না সুতরাং আল্লাহ বললেন ওচ্চাকুল্লাহ আল্লাহকে ভয় করো ইন আল্লাহ শাদিদুল আকাব আল্লাহ কঠিন শাস্তি দানকারী প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম তিনিও বলেন জেনে রাখো সন্না বাইরের জিনিস নয় হাদিস বাইরের জিনিস নয় ও চি ইতুল কোর ইন্নি ও চি ইতুল কোরআন ও মিসরাহুমা আমাকে দেওয়া হয়েছে কোরআন সাথে দেওয়া হয়েছে অন্যরূপ আরেকটা সেটাই হলো হাদিস সে প্রিয় দর্শক শ্রোতা শুধু এতটুকুই নয় মানুষ মাত্রই আমাদের ভুল ত্রুটি হতে পারে আমরা ভুলের ঊর্ধ্বে কেউ নই আমাদের মাঝে মতের দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে কিন্তু সমাধান কোথায় সমাধান কি কোনো মাঝাবে সমাধান কি কোনো তরিকায় সমাধান কি কোনো মুফতির কাছে না সমাধান শুধু দুজনের কাছে আল্লাহ এবং আল্লাহর প্রিয় রসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম তাদের দুজনের কাছেই আল্লাহ রাবুল আলমিন সে বিষয়টি সুরান ষাট নম্বর আয়তে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন কোন বিষয়ে যদি তোমাদের মাঝে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়ে যায় সমাধান কই ফারুদ্দ হু ইল আল্লাহ ওর রসুল তোমরা এটাকে ফিরিয়ে দাও আল্লাহ এবং তার রসুলের দিকে আল্লাহর দিকে বলতে আল্লাহর কিতাবের দিকে রসুলের জীবদ্দশায় রসুলের দিকে রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের ইন্তেকালের পরে রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের সহি হাদিসের দিকে কখন কারা দিবে ইংখুং তুম তু মিনু নাবিল্লাহ ওলিউ মিল আখে যদি তোমাদের আল্লাহ এবং আখেরাতের প্রতি ইমান থেকে থাকে তাহলে ফিরিয়ে দাও আর যদি ইমান না থাকে তাহলে মন মতো চলতে পারো সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা ভাবুন একটু বিষয়টি কোনো বুজুর্গ আপনার দলিল নয় কোনো মুফতি আপনার দলিল নয় গলাবাজি চাপাবাজি করলেই দলিল নয় দলিল হলেন কিতাব আল্লাহর কিতাব আল কোরআনুল করিম আল্লাহ রসুল সাল্লামের সহে হাদিস এদিকেই ফিরে যেতে হবে যদি আপনি সত্যিই মমিন হন আর মমিন না হলে যেমন ইচ্ছা তেমন চলতে পারেন আল্লাহ সবাইকে পরিপূর্ণ মমিন হওয়ার তৌফিক দান করুন আমাদের অনেক ভাই প্রবাসী থেকেই করেছেন আরেক ভাই মোহাম্মদ আমির হোসাইন তিনি কুয়েত থেকে আমাদেরকে ফলো করছেন আমাদের প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করছেন সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা সময় আমাদের হাতে খুব বেশি নেই ঠিক এমনইভাবে কোরআন এবং সন্না অনুসরণ এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের অনুসরণের বিকল্প পথ নেই আজকে আপনি দাবি করবেন আল্লাহকে ভালোবাসেন আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন সম্ভব নয় 
নবী মোহাম্মদ সাল্লু আলী ওসাল্লামকে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করলে আপনি চাইবেন আপনার পীর সাহেবের মাধ্যমে নবী মোহাম্মদ সাল্লামকে বাদ দিয়ে আল্লাহকে ভালোবাসবেন এই ইবলিসের চিন্তা ছেড়ে দিতে হবে আল্লাহকে ভালোবাসতে হলে সব পীরকে বাদ দিয়ে বুজুর্গকে বাদ দিয়ে অলিয়া অলিয়াকে বাদ দিয়ে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এর অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহকে ভালোবাসতে হবে আল্লাহ সুবহান ভোতলা সুরা আল ইমরান একত্রিশ নম্বর আয়তে বলেন বলেন হে নবী বলে দাও যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও তাহলে তোমাদের পথ কি পীর সাহেব ধরো মুর্শিদের কাছে বায়াত নাও মরিদ হও লাহা ইল্লা বিল্লাহ কিভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হয় আল্লাহ বললেন বলে দাও যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও ফত্তা বেউনি তোমাদের একটাই কাজ আমি আল্লাহর প্রেরিত আমি এই রসুলকে তোমরা অনুসরণ করো যখন এই রসুলকে অনুসরণ করবে ইহবিব কুমল্লাহ সুহান আল্লাহ আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন আর তিনি যখন ভালোবাসবেন তোমাদের অপরাধগুলোকে ক্ষমা করে দিবেন ওল্লাহ গফুর রাহিম আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আসুন আল্লাহকে ভালোবাসতে হলে একটি পথ জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের প্রতিটি কাজে প্রকাশ্য প্রকাশ্য ছোট বড় নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম এর অনুসরণের বিকল্প নেই সালাত আদায় করবেন আপনার পীর সাহেবের মতো আল্লাহকে পাওয়া সম্ভব নয় সালাত আদায় করতে হবে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের অনুসরণ করে রামাজানের সিয়াম এফতার করবেন সাহারি খাবেন সিয়াম পালন করবেন আপনার বুজুর্গের মতো আল্লাহর ভালোবাসার সুযোগ নেই এর অর্থ এই নয় বলছি না যে আপনার বুজুর্গকে অসম্মান করুন তা নয় অবশ্যই সম্মান করবেন যদি তিনি সম্মানের অধিকারী হন কিন্তু নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লামকে বাদ দিয়ে নয় নামকা ওয়াস্তে ইয়া নবী সালাই মালাইকা বলে আপনি নবী সাল্লাহ ইসলামের প্রতি ভালোবাসা দেখা দিবেন দেখাবেন আর এবাদতের ক্ষেত্রে আপনি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের অনুসরণ করতে চাইবেন না আপনি মিথ্যুক সত্যবাদী নন শুধু ভালোবাসায় যদি সত্যি সত্যবাদী হন তাহলে প্রমাণ হলো আপনার জীবনে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের সৈন্য থাকতে হবে সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা ঠিক একইভাবে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের যদি অনুসারী না হয়ে আপনি বিপরীত হয়ে যান বিরোধী হয়ে যান তাহলে আখেরাত তো দূরের কথা দুনিয়ার জীবনেও আপনাকে ফেতনার সম্মুখীন হতে হবে এবং আখেরাতে আপনাকে যন্ত্রণাদায়ক আজাবের সম্মুখীন হতে হবে আল্লাহ সুবহান হতালা সুরা নূর তেষট্টি নম্বর আয়তে বলেন তাদের সতর্ক হওয়া উচিত রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের যারা বিরোধিতা করছে ভিন্ন পথে চলতে চাচ্ছে আং তুসি বাহুম ফেতনাতন যে তাদেরকে ফেতনায় গ্রাস করবে আউ ইউসি বাহুম আদা আবুন আলিম অথবা তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পেয়ে যাবে সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আসুন মনে রাখবেন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিন তার জন্য ঘোষণা দিলেন ও ইন্নাকালিন আউিম হে নবী তুমি মহান আদর্শের অধিকারী সুবহান আল্লাহ আর আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসাল্লামের সেই আদর্শের অনুসারী হওয়ার আল্লাহ বলছেন সোরা আহজাব একুশ নম্বর আয়াত লকদ কানুম ফি রসুল হাসান তোমাদের জন্য রয়েছে নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রয়েছে রসুল্লাহর মাঝে উত্তম আদর্শ কাদের জন্য এটা লিমাং খ্যানাইয়ার্লাহ যে আল্লাহকে পেতে চায় আল্লাহর সন্তুষ্টি পেতে চায় ওয়াল আখের আখেরাতের কল্যাণ পেতে চায় ওদাকার আল্লাহ কাফেরা আল্লাহকে বেশি বেশি যে স্মরণ করতে চায় তার জন্য কর্তব্য হলো 
নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিহসাল্লাম এর আদর্শে ফিরে আসা অসংখ্য কোরআনুল করিম এমন নির্দেশনা এসেছে যা আমাদের সময়ের স্বল্পতার আলোকে সেদিকে অগ্রসর হতে পারছি না স্মরণ করুন সহিহুল বুখারি মুসলিমের হাদিসেও আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম কি বললেন তিনি বললেন জেনে রাখো খুল্ল উম্মেটি খুলুন আল জান্না আমার সকল উম্মতেই জান্নাতে প্রবেশ করবে সুহান আল্লাহ কতই না সুসংবাদ জেনে নিন আবার বলে দিলেন ইল্লা মান আবা তবে যারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে তারা ব্যতীত তাদের পক্ষে জান্নাত নয় সাহাবাই কেরামগণ স্পষ্ট করার জন্য বললেন কুইলায়া রসুল আল্লাহ হে আব্বা হে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম কারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে তিনি বললেন মান আতা আনি দখাল আল জান্নাহ যে আমার অনুসরণ করবে সালাত আদায় করবেন সাহি হাদিসের আলোকে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম যেভাবে করেছেন সেভাবেই শ্যাম পালন করবেন সাহি হাদিসের আলোকে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম যেভাবে করেছেন সেভাবেই জীবনটা ব্যক্তিগত জীবন পরিচালনা করবেন রসুল সাল্লাহ আলিহসাল্লাম যেভাবে অনুসরণ করে যেভাবে বলেছেন সেভাবে অনুসরণ করে পারিবারিক সামাজিক রাষ্ট্রীয় জীবন করবেন রসুল সাল্লাহ আলিহসাল্লাম যেভাবে সেভাবেই করবেন এটাই হচ্ছে রসুল সাল্লাহ সাল্লামের অনুসরণ আপনি ব্যক্তিগত পারিবারিকে অনুসরণ করবেন রাষ্ট্রীয় জীবনে অন্যের অনুসরণ করবেন তাহলে জান্নাতের আশা করা যাবে না অ্যাবাদতে করবেন পরিবারে করবেন না তাহলেও জান্নাত আশা করা যাবে না আমলে করবেন আকিদায় করবেন না তাহলেও নয় সকল দিক থেকে রসুল সাল্লাহ আলিহসাল্লামের পূর্ণ অনুসারী হলে দখল আল জান্না সেই হলে জান্নাতে প্রবেশ করবে ওমান আসানি আর যে অবাধ্য হবে ফাঁকাদ আবা সেই অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা নারী পুরুষ সকলেই আমরা যেন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিহসাল্লামের সত্যিকারী অনুসারী হতে পারি আল্লাহ আমাদের সকলকে সে তৌফিক দান করুন নবী সাল্লাহ আলিহসাল্লাম কত কঠিনভাবে তিনি বলেছেন তার অনুসরণ না হলে আমাদের আমল আল্লাহর কাছে কবলের কোনো সুযোগ নেই স্পষ্টভাবে বলেছেন মানে আমিল আমলেন লেই সেফি আমরোনা ফহুয়ারদ যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করবে আবাদত করবে যেটার ক্ষেত্রে আমাদের কোনো নির্দেশনা নিয়ম নীতি নেই ফহুয়ারদ তাহলে সেটা প্রত্যাখ্যানযোগ্য গ্রহণযোগ্য নয় সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আপনার নেতার অনুসরণ করে যত সুন্দর করে করেন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিহসাল্লামের অনুসরণ করে যদি সুন্দর করে না করেন তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে কবুলের আশা করা যায় না আসুন আমরা যেন আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে রসুল সাল্লাহ আলিহসাল্লামের সন্ন্যার অনুসরণ করার চেষ্টা করি যদি সন্ন্যার অনুসরণ সঠিক না হয় তাহলেই হবে বেদাঁত ইনশাআল্লাহ আগামী দিনে আমরা বেদাঁত সম্পর্কে কিছু আলোচনা রাখব সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা যে বিষয়টি স্মরণ করে দিতে চাই প্রসিদ্ধ চারজন ইমাম ইমাম আবু হানিফা রহিমাহল্লাহ ইমাম শাফি রহিমাহল্লাহ ইমাম মালিক রহিমাহল্লাহ ইমাম আহমেদ বিন হাম্বল রহিমাহল্লাহ তারা সকলেই কিন্তু এই নির্দেশনাই দিয়েছেন বাংলাদেশ জমিয়ত আইল হাদিসের প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা আবদুল্লাহ হিল কাফি আল কোরাইশি রহিমাহল্লাহর একটি সুন্দর গ্রন্থ অনুসরণীয় ইমামদের নীতিমালা ফেরকাবন্দি বনাম অনুসরণীয় ইমামদের নীতিমালা বইটি পড়ার জন্য অনুরোধ জানাবো দেখবেন সেখানে কিভাবে ইমামদের কথাগুলি তুলে ধরা হয়েছে এ মর্মে আমার একটি ছোট্ট বই সন্নতে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম ও চার ইমামের অবস্থা সত্যি চার ইমাম কিভাবে সন্ন্যার গুরুত্ব দিয়েছেন তারা কখনো জেনে শুনে সন্ন্যা বাদ দিয়ে নিজেদের মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাননি করতে বলেননি করার অনুমতিও দেননি কিন্তু আজকে মানুষ জেনে শুনে সন্ন্যাকে বর্জন করে ইমামদের মত পথকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চায় ইমাম আবু হানিফা রহিমাহল্লাহ কত গুরুত্ব দিয়ে বললেন যিনি বলেন জেনে রাখো এদা সাহাল হাদিস ফাহুয়ামাদ হাবি কোনো হাদিস যখনই সাহি বলে যেখানেই প্রমাণিত হবে সেটি হলো আমার মত পথ তাই মনে রাখতে হবে শুধু রসুল সাল্লামের হাদিস বলে বলে চালিয়ে দিলে চলবে না এ হলো হাদিসের নামে জালিয়াতি আরেক জগৎ হাদিস অবশ্যই হতে হবে সহি অবশ্যই হতে হবে নির্ভরযোগ্য তাহলে সেই হাদিস গ্রহণযোগ্য না হলে 
সেই হাদিস কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না আমরা যেন নবী সাল্লাহ আলিহসাল্লামের প্রকৃত অনুসরণ যেভাবে কোরআন সন্ন্যার নির্দেশ এসেছে এবং যেভাবে প্রসিদ্ধ চার ইমামও আমাদেরকে নির্দেশনা দিয়েছেন কারো অন্ধ অনুসারী না হয়ে জীবনের সকল ক্ষেত্রে যেন কোরআন এবং সন্ন্যার অনুসারী হয় ইসলামের আবাদত হতে হবে কোরআন এবং সহি হাদিসের আলোকে কেউ হয়তো বলতে পারেন তাহলে ইজমা কিয়াসকে বাদ জবাব আমরা বলবো না ইজমা কিয়াস বাদ নয় তবে ইজমা কিয়াসের নামে সীমা লঙ্ঘন চলবে না আপনি কিয়াসের নাম দিয়ে হাদিস পাওয়া সত্ত্বেও কিয়াসের দিকে চলবেন তাহলে এটি ইবলিশের পথ আউ্লুমান কাসা ইবলিশ যেন বলা হয় সর্বপ্রথম যে এই বাতিল কিয়াস চালু করেছে সে হলে ইবলিশ আল্লাহর নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও নিজের যুক্তি দাঁড় করে এসে পথ খুঁজে এটি ইবলিশি কাজ অতএব কোরআন এবং হাদিস স্পষ্ট থাকা সত্ত্বেও আপনি যদি কোনো যুক্তি ইস্তেহাদকে প্রাধান্য দিতে যান সেই জাতীয় কেয়াস এটি বর্জনীয় গ্রহণযোগ্য নয় অপরপক্ষে নবী সাল্লাহ আলিহসাল্লাম কোরআন এবং সন্নার আলোকে যখন কোনো বিধান স্পষ্ট কোরআন সন্ন্যায় পাওয়া যাবে না সেখানে কোরআন এবং সন্ন্যার বিধানের আলোকে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সেটিকে কেয়াস বলা হয় তাই শর্ত হল আল কেয়াস আর সাহাই সেটি গ্রহণযোগ্য যা কখনো কোরআন সন্ন্যার সাথে সাংঘর্ষিক হবে না কোরআন সন্ন্যার আলোকে হবে ঠিক তেমনিভাবে ইজমা ইজমাও একই শর্ত ইজমাও হতে হবে কোরআন এবং সন্ন্যার আলোকে একটা ইজমা দাঁড় করে দিলেন বলা হয় ইজমা হয়ে গেছে রমাজান মাসে বিশ রাখার তারা বি কে এই ইজমা করল আপনার খোলা ফয়রাশি দিন না সাহাবাই কেরাম না প্রসিদ্ধ চার ইমাম কে ইজমা করে দিয়েছে আপনার অতএব এই ধরনের মন করা ইজমা কখনো গ্রহণযোগ্য নয় ইজমা মকবুল সেটি হলো দলিল হিসাবে গ্রহণ হতে পারে সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আমাদের সময় প্রায় শেষ আর এক ভাই জিজ্ঞাসা করেছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ শেখ মোবারক আলী হাফিদ আহল্লাহ কেমন আছেন বাংলাদেশ জমিও চাইলে হাদিসের মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক শেখ মোবারক আলী হাফিদ আহল্লাহ তিনি খুবই অসুস্থ বিছানায় সাহিত আল্লাহ সুবহান তালা তাকে সুস্থতা দান করুন যদি হায়াত থেকে থাকে পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করে পূর্ণভাবে চলার তা অফিক দান করুন যদি হায়াত না থেকে থাকে তাহলে ইমানের সাথে যেন বিদায় হয় সেটি আল্লাহ কবুল করে নিন এমনি আমাদের যারা আরও অসুস্থ রয়েছেন আল্লাহ সকলকে পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করুন বিশেষ করে এই মহামারী রোগে অনেকেই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন আল্লাহ তাদেরকে পরিপূর্ণভাবে সুস্থতা দান করুন আর যারা সুস্থ রয়েছেন তাদেরকে নিরাপদে রাখুন সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আজকে আমরা এখানে শেষ করতে চাচ্ছি কিছু জিজ্ঞাসা গত দিনের সেগুলি দেওয়ার পরে যদি সুযোগ থাকে আজকে যাব গত দিনে আমাদের প্রশ্ন করেছিলেন মাহির আবেদ তিনি প্রশ্ন করেছিলেন আমার একটা প্রশ্ন আছে জোহর ও আসর সালাদ কেন আসতে পড়া হয় আর মাগরিব এশা ও ফজর কেন জোরে পড়া হয় তা কোরআন ও হাদিস দ্বারা জানাবেন জবাব নবী সাল্লাহ আলিহসাল্লামের মক্কা জীবনেই এটি সালাদ পাঁচ পক্ত ফরজ হয়েছে জামাত তখন ব্যবস্থা হয়নি কিন্তু পাঁচ পক্ত ফরজ হয়েছিল জহর এবং আসর দিনের সালাত আল্লাহ সুবহান তালার নির্দেশে যেন বাইরের অমুসলিমরা শোনে মুসলিমদের উপর আক্রমণ বা কোনো রকমের কষ্ট দিতে না পারে এই জন্য নীরবে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন আর রাতের সালাদগুলি আওয়াজের সাথে পড়ার সুযোগ ছিল সেভাবেই চালু হয়েছে মদিনার যুগে সেভাবেই নবী সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম চালু রেখেছেন তাই এটাই ইসলামের বিধান বিধিবদ্ধ হয়েছে প্রশ্ন করেছেন তানভীর সরওয়ার না তানিয়া সরওয়ার আমার ব্যাংকে পঞ্চাশ হাজার টাকা ও তিন ভরির মতো গহনা আছে এগুলির উপর কি আমাকে জাকাত দিতে হবে জব তিন ভরি যেহেতু আপনার অলঙ্কার সেখানে নেশাপূর্ণ হচ্ছে না অতএব জাকাত নেই আর ব্যাংকের পঞ্চাশ হাজার এটা ছাড়া যদি আর কোনো আপনার টাকা না থাকে 
তাহলে এটি রোপের দিক থেকে মিলিয়ে জাকাত দিতে পারলে এক বছর পূর্ণ হয়ে গেলে জাকাত দেওয়াটা নিরাপদ মনে করি আল্লাহ আলম শতকরা আড়াই টাকা হিসাবে আরেক ভাই প্রশ্ন করেছেন আসিফ ইকবাল মানুষের ভাগ্য কি পরিবর্তিত হতে পারে এ ব্যাপারে আমাদের আঁকি দাঁকি হবে জব ইমানের ষষ্ঠ রোকন হল আল ইমান উবিল কাজরি খাইরি ও শাররি ভাগ্যের ভালো মন্দের প্রতি ইমান আনা এ বিষয়ে আমাদের আকিদা হবে আল্লাহ সুবহান হুয়াতালা যা নির্ধারণ করে ফেলেছেন আমার তার জ্ঞান অনুযায়ী তিনি চাপায় দিয়ে নির্ধারণ করেছেন এটা নয় তার জ্ঞান অনুযায়ী যেটা নির্ধারণ করেছেন সেটি আমাদের জন্য মেনে নিতে হবে যে এই অনুযায়ী এখন সব হবে এখন ভাগ্য কি পরিবর্তিত হতে পারে জব ভাগ্য যদি পরিবর্তন হয় ভালো কাজের মাধ্যমে অথবা দোয়ার মাধ্যমে সেটাও আপনার ভাগ্যে লেখা রয়েছে ফাইনালি বলতে পারি আমরা না যা লেখা রয়েছে সেটাই পরিবর্তিত নয় তাহলে কি ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য আল্লাহর কাছে খারাপ ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য দোয়া করব না করব এটাও আপনার ভাগ্যে রয়েছে অতএব আমাদের সব সময় ভালো পথেই চলতে হবে ভালো বেছে নিতে হবে খারাপ থেকে বিরত থাকতে হবে সাবাব হোসাইন প্রশ্ন করেছেন যে সে এ অবস্থায় মসজিদে না গেলে কি গোনা হবে জবাব যেহেতু এখনও পরিবেশ নিরাপদ নয় আপনি যদি আশঙ্কা করেন নিরাপদ না মনে করেন তাহলে বাসাও জমাতের সাথে সালাত আদায় করতে পারেন আল্লাহ আলম প্রশ্ন করেছেন আবদুর রহমান ফিতরা মিসকিনদের খাদ্য আবু দাউদ হাদিস গ্রন্থে কথা বলা হয় হচ্ছে হাদিসটা কি সহি পূর্ণ রেফারেন্স দিলে উপকৃত হব জবাব আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বলেন সদখাতুল ফিচির তোহরাতুল ইমি ও তোহমাতুল ইল মাসাকিন সদখাতুল ফিচের হলো সা এম রোজাদারের জন্য তার দোষ ত্রুটি থেকে মুক্তকরণ পরিচ্ছন্নকরণ ও তো আমাতুল্লিল মাসাকিন এবং এটি মিসকিনদের খাদ্য ইহাদি সহি প্রশ্ন করেছেন সলেহা খাতন মুখ খোলা রেখে সমস্ত শরীর ঢেকে রাখলে কি পর্দা হবে জবাব মুখ খোলা রেখে সমস্ত শরীর ঢেকলে ঢেকে রাখলে পর্দা হবে না এটা বলবো না পর্দা হবে কিন্তু অসম্পূর্ণ হবে কারণ মুখ ঢেকে রাখা করণ সন্নার আলোকে নির্দেশনা পাওয়া যায় তাই ঢেকে রাখাটাই হচ্ছে সবচেয়ে নিরাপদ এবং এটি হলো সেফটি এটি হলো পর্দার লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের একটি অন্যতম দিক তাই মুখ ঢেকে রাখতে হবে প্রশ্ন করেছেন জাহাঙ্গীর আলম সম্মানিত শেখ হজু করার পর মুখের ভিতর ঠান্ডা থাকে তখন নামাজে দাঁড়ালে থুথু আমরা কালকে এটা প্রশ্ন জবাব দিয়েছি কোনো অসুবিধা নেই আরেক ভাই প্রশ্ন করেছেন ব্যাংকের সেভিং অ্যাকাউন্ট এ টাকা রাখতে যে সুদ না চাইলেও নিতে হয় অথবা ডিপিএস এটা আমরা গতকালকে জবাব দিয়েছি যে সেটা আপনি তুলে নিয়ে সবের নিয়োগ ছাড়া দরিদ্রদের কোনো কাজে আপনি লাগাবেন আরেক ভাই আমাদের প্রশ্ন করেছেন ফৌজি ফৌজিয়া ফৌজিয়া আবেদা রুমি তিনি বলছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ শ্যাম পালনের অবস্থায় গরম পানির ভাপ নিলে কি আচ্ছা শ্যাম ভেঙে যাবে জব না শ্যাম পালনের অবস্থায় যদি কেউ গরম পানির ভাপ নেয় তাতে কোনো অসুবিধা হবে না বিশেষ করে যারা জ্বর সর্দি ঠান্ডায় আক্রান্ত করোনার আশঙ্কা রয়েছে তারা গরম পানি দিয়ে যে ভাপ নেবেন সেটি সরাসরি পানি সামনে নিয়ে ভাপ নিন অথবা কাপড় গরম কাপড় কাপড়ে ভিজিয়ে নিয়ে সেই নাকে রেখে ভাপ নিন তাতে কোনো শ্যামের ক্ষতি হবে না ওল্লাহ চাহলা আলম আমরা আজকে আর দীর্ঘ করতে চাচ্ছি না পাঁচ মিনিট সময় রয়েছে কয়েকজনের যদি সুযোগ হয় আমরা কিছু জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব এক ভাই প্রশ্ন করেছেন ঋণ নিয়ে ব্যবসা করলে জাকাত দিতে হবে কি জব ঋণ নিয়ে ব্যবসা আপনি যেই পরিমাণ ঋণ নিয়েছেন এটা দিয়ে ব্যবসা চালাচ্ছেন সেই টাকার মালিক মূলত আপনি নন অতএব সেটির জাকাত দেবেন না আপনার ব্যবসা যদি এটা ছাড়া আরও পুঁজি থাকে তাহলে সেটার জাকাত অবশ্য এবং নেশা পরিমাণ হলে এক বছর হয়ে গেলে সেটার জাকাত দেবেন আর এক ভাই প্রশ্ন করেছেন মহেবুল্লাহ ওয়াইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকাত 
प्रश्न छो जी दया बोलत जकतर टिका विकास मध्यमे का दे विकास खरचा जकतर टिका होते काटा जा आलदा दीते हैं जब जी आलदा अपनी दीते हैं सब चे भो है और ना हम से काटते पर असुविधा नहीं जेहेतु ये वितरण व्यवस्था प्रक्रिया मध्य व्यय हम रसुल सल्लाह आलिहसल्लम कतटुकु पानी द्वारा उजू करत कि सर्वदा एम करत करत अपनी निश्चय जानें जान क्या जिज्ञासा करलें रसुल सल्लाह आलिहसल्लम प्राय एक मुद पानी दिए उजू करत एक मुद से बला जो पे छो ग्राम मत नबी सल्लाह आलिहसल्लम पानी उजू करार एमटी परिमाण रे जेहेतु से पानी बसि अभाव मरुभूम देश तई स्वल्प पानी व्यवहार कराटाई साश्रयर जो चेष्टा करतें ये रसुल सल्लाम निर्देशना ये अर्थ यही नये जहाँ देशे पर्याप्त तो पानी रही है तई हमें पानी अपचय करब ता नये बर जतटुकु एक मध्य चे बी अर्थात छः ग्राम चे बी जी एक लागे हमें लागते परे क्यों पानी जान कपचय ना नष्ट ना करा से विषयटी के ख्याल रखते हैं हमें भाई प्रश्न कर सरवार मन है बन प्रश्न कर वालेकुम सलम रहा पंचाश हज़ार टाकाओ तीन भरी आप प्रश्न जब आवाज के दिए कंतु दो मिले कि हमारे जकत आदाय फरज है जो दीते हैं तो हमें से भाव आदाय करब दया जानबें जब ना दो मिले नयनार स्वर्णर जो जकत नहीं जेटा अपन टा से जी रोपर हिसाब धरें तो अपनी जकत दीते आलम भाई प्रश्न कर भाइयर का दस भर ही स्वर्ण गयना आ रे जावश्य जकत निसाब परिमाण तर प्राय पन पचहत्तर अर्थात पने तीन लाख टीण आर्था अन्नरा पा ओनार जकतर विधान कि ये अवस्था जब जेहेतु ऋणग्रस्त पने तीन लाख यार एन यर्ण बिक्री को जी ऋण परशोध कर दें तो हमें एरपर अवशिष्ट जो थे जो जकतर परिमाण हम जकत दीते हैं ना नाई और ता जी ना करें स्वर्ण स्वर्ण मत थे ऋण ऋण मत थे जी एट अवस्था है तो हमें स्वर्ण जकत दीते अल्लाह तला आलम और एक जन प्रश्न कर तेहत्तर भागर मध्य एक भागर जाननातर वैशिष्ट्य क्यी तेहत्तर भागर मध्य एक भागर जाननातर वैशिष्ट्य हल अल्लाह रसुल सल्लाह आलिहसल्लम हिया मा आना आलि हे व असहबी अर्थात अल्लाह रसुल्लम बार उम्म तेहत्तर दल विभक्त हो सकले जहान नामा जा दल व्यतीत और सेटाई कारा हिया मा आना आलि हे व असहबी हमी एवं सहबाई कैरामगण जे आकिदा आदर्श आखलाक अमल से आकिदा आदर्श आखलाक जरा प्रतिष्ठित तरह जाननाती है ये मन रखते नबी सल्लाह अलिहसल्लम सन्ना और सहबाई कैरामगण से ही सन्ना के जे भाव बुझे से भाव अर्थात कुरान और हादिस ये दुटो के सहबाई कैरामगण जो बुझे से ही भाव सेटार ऊपर अटल थकले जाननाती हार सौभाग्य लाभ करा जाए इनशाल्लाह आल्लाह सबा के से तौफिक दान कर आज के शेष कर आगामीकाल के सत्त हो इनशाल्लाह परिशेष अपन सबाई के मुबारकबाद जाना सकल के जजाय आल्ला रबुल आलमीन जजाय खायर दान कर बांगलेश जमियत आहल हदीसर पक्ष के सबा के धन्यवाद जाना और बांगलेश जमियत आहल हदीसर भलो क्जे अपन अंश ग्रहण करार्जन सबाई के विशेष भाव आमंत्रण जाना आल्लाह सबाई के से तौफिक दान कर वरहमतुल्लाबरकू